بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياء அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து அப்ப சென்னைக்கு இவ்வளவு பதினஞ்சு லட்சம் மக்கள் மக்கள் கூடி இருக்கக்கூடிய குழுமி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமா மாறி போயிருக்குது இதுல இந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி இருக்கு பாருங்க கள்ளக்குறிச்சி அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்து சென்னையை தாண்டி மும்பைக்கு மக்கள் புலம்பெயர்ந்து போயிருக்கிறாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் ஒரு ஐம்பது வருஷமாவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புலம்பெயர்ந்து போய் சென்னையை விட ரொம்ப மோசமான ஒரு வாழ்விடமா இன்றைக்கு மாறி போயிருக்கக்கூடிய மும்பையில் குடியிருக்கிறத நம்ம அங்கே போனோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது பார்க்கலாம் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய கள்ளக்குறிச்சி அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த மக்கள் பெரிய பெரிய வீட்டை வச்சுருந்த மக்கள் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வாழ்வாதாரம் தேடி இப்போ அங்கே போனால் நிறைய சம்பாரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் போய் அங்கே பிழைப்பதற்காக போயிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டு வாழ முடியுமா நகரங்களில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சென்னையில் வாழ முடியுமா சொல்லுங்க வாழ்க்கை என்பது வேறு பிழைப்பு என்பது வேறு அதனால் பிழைக்கிறது பிழைக்கிறதுக்காக வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய மக்கள் வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டு வந்திருக்கிறோம் இதுதான் இந்த முதலாளித்துவ நகரங்கள் அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கே வேறு எதுக்குமே இங்கே வந்து மரியாதை கிடையாது மதிப்பு கிடையாது பணத்துக்கு மட்டும்தான் மரியாதைங்க யார்கிட்ட போய் பேசினாலும் சரி அந்த பணத்துக்கு மட்டும்தான் மரியாதை மக்களுடைய மனநிலையும் அப்படி தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு மணி நேரம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஆளை சந்தித்தோம் அப்படின்னா அதனால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை முறைக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உலகத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்ப இங்கேயுமே வந்துட்டு அது அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியத பார்க்கலாம் அதனால கார் இந்த மாதிரியான பெருநகரங்களுக்கு புலம்பெயர்வது இருக்குது பாருங்க இது இங்க வாழ்க்கை வாழ முடியாது இது நம்ம கொஞ்சம் டீப்பா நம்ம வந்துட்டு சிந்திக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் இது கட்டாயமா இந்த சூழலே இனி வரக்கூடிய காலச்சூழல் இருக்குது பாருங்க அந்த காலச்சூழலே நம்மளை வந்துட்டு தள்ளும் இந்த வாழ்க்கை முறை சரிதானா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இன்னைக்கே தள்ளிருக்கு இந்த வெள்ளம் வந்துச்சு பாருங்க வெள்ளத்துக்கு பிறகு பெருவாரியாக சிந்திக்கக்கூடிய மக்கள் கொஞ்சம் வாழ்க்கையை வாழணும் வாழ்க்கை என்பது வேறு அப்படின்னு புரிந்து கொண்ட மக்கள் நிறைய பேர் புலம்பெயர்ந்து போயிட்டாங்க வெள்ளம் வந்து இந்த சூழலை பார்த்த உடனே இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல்ல சென்னையில வந்துட்டு வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற நிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது பாருங்க தண்ணீர் பஞ்சத்தை பாருங்க இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் அல்ல நூறு கிலோமீட்டர் நூறு சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள நூறு சதுர கிலோமீட்டர் தானே இருக்கும் ஏறக்குறைய ஒரு கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய சென்னை நூறு சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள ஒரு கோடி போர் இருக்குது ஒரு கோடி போரை போட்டு அத்தனை பேரும் வந்து தண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சோம்னா நிலத்தடி நீர் இருக்குமாங்க அது என்ன ஊறிக்கிட்டே இருக்குமா நிலத்தடி நீர் ஊறிக்கிட்டே இருக்குமா சொல்லுங்க வானத்திலேருந்து மழை பெய்தா தானே மழை தண்ணி உள்ள போனா தானே நிலத்தடி நீராக மாறும் அப்ப ஒரு கோடி மக்களும் ஒரு கோடி போர் இருக்குது ஒரு கோடி மக்கள் இருக்கட்டும் ஒரு பில்டிங் ரெண்டு போர் மூணு போர் இருக்குது போட்டு தண்ணி எடுத்து தண்ணி எடுத்து இது எந்த காலத்திலேயே நடக்காத அநியாயம் இந்த தண்ணியை உறிஞ்சி தண்ணியை உறிஞ்சி எடுத்து இதை அப்படியே கழிவு நீரா மாற்றி அதை கடலுக்கு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க மழை நீர் எல்லாம் கழிவு நீரா போகுது கீழே இருக்கக்கூடிய பூமியில் இருக்கக்கூடிய நீரை உறிஞ்சி அதை கழிவு நீரா மாற்றி கடலுக்கு தள்ளக்கூடிய வேலைய இந்த முதலாளித்துவ நகரங்கள் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்குது எத்தனை வருஷத்துக்கு செய்ய முடியுது அதனால இது மிகப்பெரிய தண்ணீர் பஞ்சம் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது இது தீராது இது பெருகும் இனிமே சென்னையில வந்துட்டு குடியிருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறது அதுல வந்து மிக முக்கியமானது தண்ணீர் பஞ்சம் எங்க போற போட்டாலும் நேர கடலுக்கு போற போட்ட மாதிரி இருக்குது இனி உப்பு தண்ணி தான் இனி சாக்கடை தண்ணி தான் அதுதான் இனியுடைய சூழல் எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் சரி அந்த மழை நீர் உள்ளே போகாத அளவிற்கு எல்லா இடத்துலயும் தார் ரோட்டையும் சிமெண்டையும் போட்டு மூடியாச்சு அப்புறம் எங்கே இந்த தண்ணி கிடைக்கும் சொல்லுங்க இதுதான் வந்து இந்த ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்தியாவிற்கு புதுசு இது இது பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு வந்து செதைஞ்சு திணிச்சு விட்டு போன சிஸ்டம் நகரங்களிலே வாழக்கூடிய சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்திய மக்களுக்கு இந்த ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷமா தான் இந்த சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இந்திய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி அஞ்சு விழுக்காடு இப்போ இப்போ ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால நாடு குடியரசாகின்ற போது எண்பது விழுக்காடு மக்களும் வேளாண் குடிகள் வேளாண்மை சார்ந்த தொழில தான் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு அதுல இருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடியது அதை வந்துட்டு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடியது அதுல பொருளாதார புழக்கம் அப்படித்தான் இருந்துச்சு எண்பது விழுக்காடு அத
உலகத்துக்கு அதாவது உணவு உற்பத்தி கொடுத்து உணவு ஏற்றுமதி செய்த மக்கள் உலகத்தினுடைய பொருளாதார வல்லரசாக மாறி போனுச்சு முகலாய பேரரசு வேற எதுலேருந்து இல்லை இன்றைக்கு இருக்க மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தா சாஃப்ட்வேர்ல இருந்தா வேளாண் பொருட்கள் இருந்து அதனால இந்த முதலாளித்துவ நகரங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனுடைய பிலோசபி என்ன அப்படின்னா இங்கே வேறு மனித உணர்வுகளுக்கோ பாசத்திற்கோ அன்புக்கோ எதுக்குமே வேலை கிடையாது இங்கே முழுக்க முழுக்க பணத்துக்கு மட்டும்தான் இங்கே மரியாதை இருக்கும் நுகர்வு கலாச்சாரம் மக்கள் வந்துட்டு பொருட்களை வாங்குறதுலேயே வாங்கி வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டில் குவிக்கிறதுலே வந்து அதிகமாக ஆர்வம் உடையவாக உடைய மக்களாக இருப்பார்கள் இஸ்லாமிய நகரங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இஸ்லாமிய நகரங்கள் மகல்லாக்களுக்குன்னு ஒரு ஃபிலோசபி இருக்குது அங்கே என்னென்னா ஆன்மீகத்தை மையமாக வச்சுருக்கோம் அங்கே வாழக்கூடிய ம அதனுடைய சி சிஸ்டமே செட்டப்பே அப்படி தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அங்கே வாழக்கூடிய முஸ்லீம் உம்மத்து இருக்குது பாருங்கள் மகல்லாக்களில் வாழக்கூடிய சமூகம் வழிபாடுகளை நிறைவேற்றுவதிலே குறியாக இருப்பார்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பார்கள் அந்த வழிபாடுகளை நிறைவேற்றுகின்ற விதமாகவே அந்த சமூக கட்டமைப்பும் அந்த மகல்லாவினுடைய கட்டமைப்பும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் ஆன்மீகம்தான் அங்கே முக்கியம் ஆன்மீக ரீதியான மக்களை உருவாக்கக்கூடிய நகரங்களாக இஸ்லாமிய நகரங்கள் இருக்கும் வழிபாடுகளை நம்ம கரெக்டாக நிறைவேற்றுறதா இருந்தால் முஸ்லீம் உம்மத் உருவாகிறதா இருந்தால் ஆன்மீகமான முஸ்லீம் சமூகம் அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் உருவாகிறதா இருந்தால் இந்த பெருநகரங்களில் சாத்தியமே கிடையாது சாத்தியமே கிடையாது அது மகல்லாக்கல்ல தான் உருவாகும் ஏன்னா அதனுடைய மரபே அப்படி அந்த மகல்லா உருவானதே வந்து எதுக்குன்னா ஆன்மீகத்தை மையமாக வைத்து ஆன்மீக உணர்வுகளை தூண்டக்கூடியவர்களாக அமைதியான வாழ்வு வாழக்கூடியவர்களாக இந்த இந்த சச்சரவு பாருங்க இந்த சத்தத்திலையும் இந்த சண்டை சச்சரவு சச்சரவுகள்லையும் இந்த கழிவு நீர்கள்லேயே கிடக்கிறதுலையும் இந்த கொசு தொல்லைகள்ல இருந்தும் இந்த காற்று கேடான காற்று இவற்றில் இருந்தும் பாதுகாக்கக்கூடிய பாதுகாத்து அமைதியான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக இன்னும் சுகாதாரமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய மக்களாக நம்ம மாறணும் அப்படி சொல்லி சொன்னால் அது மகல்லாக்கள் தான் வாய்ப்பு உடல் நலத்தோடு வாழக்கூடிய மக்களாக நம்ம வாழணும் நோய் நொடியற்ற மக்களாக வாழணும் அப்படி சொல்லி சொன்னால் மீண்டும் மகல்லாக்கு புலம்பெயர்வது தான் தீர்வு இது வந்து நான் சொல்கிறது இது என்ன இன்னும் பேக்கில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் பேக்கில் போகிறதல்ல சரியான பாதைக்கு திரும்புறது பேக்கில் போகிறதில்ல சரியான பாதைக்கு திரும்புறது முறையாக நமக்கென்று நம்முடைய பாரம்பரிய பாதையிலே நம்ம பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறைக்கு திரும்புவது இப்போ பாதை மாறி போயிருக்கிறோம் தவறான பாதைக்கு வந்திருக்கிறோம் தவறாக பாதை மாறி வந்து இக்கட்டில் சு சிக்கலான சூழலில் நம்ம மாட்டியிருக்கிறோம் அதனால் சரியான பாதைக்கு திரும்புவது மகல்லாக்கு நாம் மீண்டும் திரும்பணும் இதை வந்து நம்ம பேசணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு இது சம்பந்தமாக நிறைய விவாதங்கள் பேசப்பட்டு பேசப்பட்டு இது எப்படி திரும்புறதுங்கிறது அடிப்படையில் தான் பேசணும் ஏன் திரும்பணுங்கிற அடிப்படையில் அல்ல ஏன்னா இது வந்து வாழ்க்கையே கிடையாது இது வாழ்க்கை முறையே கிடையாது பாரம்பரிய வாழ்க்கை எப்படி திரும்புவது அதில் இருக்கக்கூடிய ஹேர்டில்ஸ் என்ன என்னென்ன தடைகள் இருக்குது அந்த தடைகளை எப்படி நம்ம வந்துட்டு விளக்கி அதை உடைத்து மீண்டும் முஸ்லீம் உம்மத்தை குடியமர்த்துவது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தலைமுறை போகலைனா கூட அடுத்த தலைமுறையாவது மகல்லாவிலிருந்து உருவாக்கி வருவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத ஆய்வு செய்யணும் இன்ஷால் அடுத்தடுத்த நம்முடைய எபிசோடில் வந்து அடுத்தடுத்த நாட்களில் இன்னும் திரும்புறதுக்கு இருக்கக்கூடிய தடைகள் என்ன அது எப்படி நம்ம விளக்கி முஸ்லீம் உம்மத்தை மகல்லாவிலிருந்து உருவாகக்கூடிய உம்மத்தாகவும் மகல்லாக்களை இஸ்லாமிய நகரங்களில் தலை சிறந்த நகரங்களாக பொருளாதார வலிமைமிக்க நகரங்களாக எல்லா சமூகத்தையும் ஈர்க்கக்கூடிய நகரங்களாக எப்படி மாற்றுவது என்பது குறித்தும் இன்ஷால் பார் இஸ்லாமிய நகரங்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மகல்லாக்களில் முஸ்லீம்கள் பெருவாரியாக வாழக்கூடிய மகல்லாக்களில் ஏற்பட வேண்டிய மாற்றம் அந்த மகல்லாக்களை புனரமைப்பது குறித்து பல்வேறு செய்திகளை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் ஒரு சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது அந்த சமூகத்தினுடைய எல்லா துறைகளிலும் ஏற்படவே மா ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தின் அடிப்படையிலே இருக்கிறது இப்போ முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சி மாற்றம் அதுக்காகத்தானே எல்லாரும் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பல்வேறு அமைப்புகள் என்ஜிஓஸ் அறக்கட்டளைகள் ஜமாத்துக்கள் இஸ்லாமிய அரசியல் கட்சிகள் இப்படி எல்லாருமே எதற்கு பாடுபடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சமுதாயத்தில் மாற்றம் ஏற்படணும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் மாற்றம் ஏற்படணும் வளர்ச்சி ஏற்படணும் இணக்கம் ஏற்படணும் எல்லா சமூகம் போல முஸ்லீம் சமூகமும் தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை உயர்த்தி கொள்வது சமூக பாதுகாப்பாக இருப்பது உடல் நலத்தோடு இருப்பது கல்வியிலே வளர்ச்சி அடைவது இப்படி சமுதாயத்தினுடைய ஒரு மனிதனுடைய எல்லா செக்டாரும் வளர்ச்சி அடையணும் ஒரு சமூகத்தினுடைய எல்லா செக்டாரும் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் நோக்கம் இப்படி எல்லா செக்டாரும் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த கவனம் செலுத்தக்கூடிய அளவிற்கு சமுதாயத்தில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை முழுமையாக அதில் செலுத்தணும் 
அதாவது முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எதிலிருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ எதிலிருந்து துவங்குறது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எது தேவை எப்படி முன்னெடுக்கிறது இந்த துறையில் இந்த எந்த விஷயத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோமோ அதிலேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா சரியான வளர்ச்சி அடையுமா அப்படிங்கிறது சம்பந்தமாகலாம் டீப்பான இன்டெப்தான ஆய்வு பண்ணணும் அப்போ சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது எல்லா துறை சா எல்லா துறைகளிலும் ஏற்பட வேண்டிய வளர்ச்சி சமுதாயத்தினுடைய கல்வியில் வளர்ச்சி ஏற்படணும் உடல் நலத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படணும் ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஹெல்த்து தானே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ உடல் நலத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படணும் கல்வியில் வளர்ச்சி ஏற்படணும் சமூக பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தப்படணும் வாழ்வாதாரத்தில் பொருளாதாரத்தில் வாழ்வாதாரத்தில் கவனம் செலுத்தப்படணும் சமூகத்தினுடைய பெண்கள் நலனில் குழந்தைகள் நலனில் முதியோர் நலனில் அரசியலில் இப்படி எல்லா துறைகளிலும் கவனம் செலுத்த அந்தந்த துறைகளில் முழுசா இன்டெப்தாக கவனம் செலுத்தப்பட்டு அதில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் அடிப்படையிலான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு அது ஒரு தொலைநோக்கு திட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தினா தான் மாற்றம் ஏற்படும் இப்படி ஒன்று ஒன்றுலேயும் செய்யணும் எல்லாத்துலேயும் செய்யணும் அப்போ எப்படின்னா அப்படி ஒரு ஒரு லெவலாக அப்படியே சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சி ஒரு காலப்போக்கில் வந்துட்டு எல்லா மட்டத்திலும் கவனம் செலுத்துகின்ற நேரத்தில் வந்து ஒரு முறையான வளர்ச்சி ஏற்படும் இல்லைன்னா என்ன ஒரு கால் சின்னதாகவும் ஒரு கால் பெருசாகவும் இருக்கும் இல்லை இப்படி இருக்கும் இன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இப்படி இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ எதுலேயுமே ஒரு முழுமையான வளர்ச்சி அடையாது சிக்கல்கள் சூழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுரும் அதனால் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடக்கூடிய சகோதரர்கள் அது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அந்த சிந்தனை வந்துடாது சமுதாய பணிகளில் இறங்கி உழைக்கிறாங்க பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ச இன்றைக்கி நான் ஐம்பது லட்சம் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்தியாவில் இருபத்தஞ்சி கோடி முஸ்லீம்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இருபத்தஞ்சி கோடி முஸ்லீம்களுக்கும் அல்ல அந்த சிந்தனையை தந்துடுறது இல்லை ஐம்பது லட்சம் முஸ்லீம்களுக்கும் அல்ல சிந்தனையை தந்துடுறது இல்லை சமூகத்திற்காக உழைப்பதற்கென்றே அல்ல சிலரை தேர்வு செய்கிறான் சிலரை மட்டும்தான் தேர்வு செய்கிறான் அப்படி தேர்வு செஞ்சு அந்த இயல்பு அவங்களுக்கு கொடுக்குறான் ஏன்னா சமூக பண்பு என்பது தொழில் வியாபாரம் செய்வது போல அல்ல இன்னும் ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது அப்போ சமூக பணி என்பது என்னென்னா கரடு முரடான பாதைகளை கொண்டது கல் முள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து காட்டு மிருகங்கள் எல்லாமே வந்து நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் செய்யக்கூடிய பணி என்பது சமூக பணி சமூக சேவையாக இருக்கட்டும் சமூக பணியாக இருக்கட்டும் முன்னேற்றத்திற்கான பணிகளாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அப்போ அதுக்கு அந்த பணிகளை ஒருவர் இறங்கி செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது அல்லாவுடைய ஏற்பாடு அந்த அல்லாவுடைய ஏற்பாடின் அடிப்படையில் தான் அதை செய்ய முடியும் அந்த பணியில் ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்களை பொறுத்து பொறுத்து கொள்வதற்கு அந்த இயல்பையும் அல்லா கொடுக்குறான் அதனால் இது போன்ற மக்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த செக்டாரில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ பாலிடிக்ஸில் அரசியலில் ஒர்க் பண்ணுறோமா அரசியலில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலை நம்ம உள்வாங்கி இனி அடுத்து முப்பது ஆண்டுகளில் ஏற்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம சிந்திக்கின்ற போது மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா ஓடுற ஓட்டத்திலேயே ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் சிக்கல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த சிக்கல் நாளுக்கு நாள் பெருகிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர தீர்வு கிடைக்காது அதே மாதிரி கல்வித்துறையில் ஒர்க் பண்ணுறோம் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கல்வித்துறையில் கடந்த காலத்தில் முஸ்லீம் சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது இனி எப்படி போகணும் இஸ்லாமிய பாரம்பரியத்தோடு எப்படி போகணும் இங்கே தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது அரசியலாக இருக்கட்டும் கல்வியாக இருக்கட்டும் உடல் நலனாக இருக்கட்டும் சமூக பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த செக்டாராக இருந்தாலும் சரி மற்ற எல்லா சமூகத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய அதே சிஸ்டம் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் திட்டங்கள் சிஸ்டம் அந்த வழிமுறை இருக்குது பாருங்க அது அப்படியே முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு பொருந்துமானா பொருந்தாது இங்க தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அங்க எல்லாத்துக்கும் பொருந்துறது இங்கேயும் பொருந்தும் எல்லாத்துக்கும் எது சரியோ அது முஸ்லீம்களுக்கும் சரி அப்படின்னு எடுத்ததால தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு எதுலையுமே நம்மளால ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட ஏற்படல சிக்கல் நாளுக்கு நாள் பெருகிட்டே இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்குதா கூடியிருக்குதா அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா செக்டார்லேயும் பாலிடிக்ஸில் குறைஞ்சிருக்குதா கூடியிருக்குதா எஜுகேஷனில் குறைஞ்சிருக்குதா கூடியிருக்குதா எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தா சிக்கல் நீடித்து பெருகிக்கிட்டே இருக்குது சொல்யூஷனுக்கு வர முடியல அப்போ சொல்யூஷனுக்கு வர்றதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு செக்டார்லேயும் அது உடல் நலமாக இருக்கட்டும் உணவு முறைகளாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கை முறையாக இருக்கட்டும் வாழக்கூடிய சூழலாக இருக்கட்டும் கல்வியாக இருக்கட்டும்
பெருநகரங்களில் வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே ஏன் நம்ம நம்ம மகல்லாக்கு போகணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு எதுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது பெருநகரங்கள்லேருந்து வளர்ச்சி ஏற்படுமானால் வளர்ச்சி ஏற்படாது பெருநகரங்கள்லேருந்து இன்றைய கல்வி முறையிலிருந்து இன்றைய பொருளாதார திட்டங்களிலிருந்து ஒரு நாளும் மாற்றம் ஏற்படாது வளர்ச்சி ஏற்படாது நாளுக்கு நாள் சிக்கல் பெருகிட்டே இருக்கும் நீங்க இது வந்து ஒரு பெக்யூலியர் சொசைட்டி ஒரு தனித்துவமான சமூகம் முஸ்லீம் சமுதாயம் இருக்கு பாருங்க உலகளாவிய முஸ்லீம் உம்மத்து அல்லாவுடைய ரசூல் கட்டமைச்ச இந்த உம்மத்து இருக்குது பாருங்க உலகத்தினுடைய இறுதி நாள் வரைக்கும் இது ஒரு தனித்துவமான சமூகம் இந்த தனித்துவமான சமூகத்துக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே அல்லாவுடைய ரசூல் அல்லாவோ அல்லாவுடைய ரசூல் எல்லாத்தையுமே வகுத்து தந்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த வகுத்து தந்த திட்டத்திலிருந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த சமூகம் சக்சஸ் ஆகும் அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் வகுத்து தந்த திட்டத்தை விட்டுட்டு இன்றைய முதலாளித்துவம் வகுத்து தந்த இந்த பெருநகர வாழ்க்கை இந்த கல்வி முறை இந்த பொருளாதார வாழ்க்கை இந்த சொகுசு வாழ்க்கை இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்து முஸ்லீம் சமுதாயம் சிக்கணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நாளும் மாற்றம் வராது சமூகம் தன்னுடைய அடையாளத்தை இழந்துடும் இன்னைக்கு அதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்ப என்னன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம மரபுல இருந்து நம்ம தேடி பார்க்கணும் மரபுல இருந்து உரசி பார்க்கணும் அதுல இருந்து நம்ம எடுத்து நமக்கான திட்டங்களை நம்ம முன்னெடுக்கணும் அப்ப எல்லாத்திலையுமே நமக்கு ஒரு சரியான புரிதல் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா முதல்ல சமுதாயத்துக்கு சமுதாயத்துல அமைதி நிலவணும் இது ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் முஸ்லிம் உம்மத்துல உள்ளங்கள்ல உம்மத்தினுடைய உள்ளத்துல ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட முஸ்லீமனுடைய உள்ளத்திலையும் அவருடைய வாழ்க்கையிலையும் அமைதியான சூழல் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு வழிவகையை செய்யணும் இது அவரவர் எடுக்க வேண்டிய முயற்சி அது அல்லாம சமூகமாக எடுக்க வேண்டிய முயற்சியும் இருக்கிறது அமைதி இருக்கக்கூடிய உள்ளத்துல தான் சிந்தனை ஏற்படும் நல்லா கவனிச்சுங்க சிந்தனை ஏற்படும் அமைதி இல்லாத உள்ளத்துல எங்கே சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குமா சொல்லுங்க காலையில எந்திரிச்சோடனே ஓடுறாங்க கடை துறக்க ஓடுறாங்க வேலைக்கு ஓடுறாங்க அப்படி ஓடி சாயங்காலம் வந்து வந்து சேர்றதே இரவு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது வந்து படுக்கிறது காலை மறுபடியும் காலையில் எந்திரிச்சு ஓடுறாங்க மறுபடியும் இரவு ஓடுறாங்க இது இப்படியே மிஷின் மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க இடத்துல தன்னுடைய வாழ்க்கை முறை குறித்தோ தன் இயல்பாக நேசிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவத அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குறித்தோ தன்னுடைய உடலுக்கு தேவையானது உள்ளத்துக்கு தேவையானது இது சம்பந்தமாக எதையாவது கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஆறாமர பேசுறதுக்கு நே சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதான்னு பாருங்க அப்ப இந்த பரபரப்பான வாழ்க்கையில மாற்றம் ஏற்படுமா வளர்ச்சி ஏற்படுமா இது அடிமை வாழ்க்கை பரபரப்பான அவசரமான அது ஷைத்தானுடைய ஒரு ஏற்பாடு அது அவசரமும் பரபரப்பும் ஷைத்தானுடைய ஏற்பாடுன்னு அல்லா ரபுல் ஆலமின் சொல்றான் பாருங்க அப்ப அந்த அவசரமும் பரபரப்புலையும் வந்து நம்ம சிக்கி இருக்கிறோம் எந்திரிச்சு காலையில எந்திரிச்சு ஒரு ஆபீஸுக்கு போறாரு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிச்சோன்னா ஒரு கடைக்கு போறாரு அப்படின்னா எந்திரிச்சதுல இருந்து போன் பேசிட்டு இருக்கிறாரு ஏறி பைக்ல உட்கார்ந்ததுல இருந்து போன் பேசிட்டு இருக்காரு ஒரு பக்கம் தலையை சாச்சுக்கிட்டே போன் பேசிட்டு என்ன வாழ்க்கை இது சொல்லுங்க போய் உட்கார்ந்ததுல போன் பேசுறாரு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் போன் பேசுறாரு இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை சூழல்ல தன்னுடைய மரபு குறித்தோ ஆனந்தமான அமைதியான வாழ்க்கை குறித்தோ தன்னுடைய பிள்ளைகள் குறித்தோ பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் அதன் அடிப்படை சந்ததிகள் குறித்தோ தன்னுடைய சமூக உம்மத்து கடந்து வந்த பாதை மேன்மைமிக்க இஸ்லாமிய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் சான்ஸே கிடையாது எதை பத்தியும் சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்ப என்னன்னா அமைதி ஏற்படணும் அமைதி ஏற்படுறதா இருந்தா வாழக்கூடிய சூழல் அமைதியான சூழலா இருக்கணும் அந்த சூழல் இந்த நகரங்கள்ல கிடைக்கவே கிடைக்காது அது புலம்பெயரணும் அது நம்முடைய பிறந்த மண்ணுக்கு அல்லது அமைதியான இடத்திற்கு நம்ம புலம்பெயர்ந்தா மட்டும்தான் சூழல் வாழ் சூழலை மாத்திக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்முடைய உள்ளத்துல முதல்ல அமைதி ஏற்படணும் அதனால நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் முதல்ல யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நான் என் வாழ்க்கையை அமைதியா வாழ்றேன் என் உள்ளத்துல அமைதி இருக்குதா படுத்தா தூக்கம் வருதா முதல்ல சிந்தனைகள் இல்லாம இருக்குதா அப்படிங்கிற படுத்து மூளை படுக்குது இல்லையே மூளை தூங்குது இல்லையே படுத்திருக்கிறாரு குரட்ட விடுறாரு மூளை தூங்குது இல்லை எங்கெங்கேயோ போகுது அமெரிக்காவுக்கு போகுது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகுது ஊருக்கு போகுது எல்லா இடத்துக்கும் சுத்தி 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 வருது பாருங்க இது இதுதான் வந்து அந்த மன உளைச்சலனுடைய துவக்கம் இது அப்ப என்னன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து 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 அழுத்தி 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 அந்த அதனுடைய மூளையை தூங்க விடாம செஞ்சு உள்ளத்துல அமைதி இல்லாம பண்ணக்கூடிய ஒரு மோசமான வாழ்க்கை சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அதனால முதல்ல நமக்கு தேவை என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரும் சிந்திக்க வேண்டியது மனதுக்கு இதமான ஒரு வாழ்க்கை அமைதியான வாழ்க்கை நீங்க எவ்வளவு கோடி ரூபாய் கொட்டி கொடுத்தாலும் இது கடையில போய் வாங்க முடியாது எங்கேயும்
அதனால் ஏற்கனவே வாழ்ந்த தலைமுறை அது ஆனந்தமாக அனுபவிச்சிருக்குது ஆனால் இன்றைய ஜெனரேஷன் வந்துட்டு அதை இழந்துட்டுருக்குது இனி வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் அப்படின்னா என்னென்றே தெரியாத ஒரு வாழ்க்கை முறையில் வந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் முதல்ல என்ன தேவை அமைதி தேவை ஒவ்வொரு முஸ்லீமனுடைய உள்ளத்திலும் அமைதி ஏற்படணும் அது ஆன்மீக வாழ்வோடு தொடர்பில் இருந்தால் தான் அமைதி ஏற்படும் ஆன்மீக வாழ்வு என்பது வழிபாடுகள் மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய உணவு முறை கலாச்சாரம் வாழக்கூடிய சூழல் உறவுகள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தது தான் ஆன்மீக வாழ்வு அப்போ அந்த ஆன்மீக வாழ்வுல தான் அம அமைதி கிடைக்கும் பரபரப்பான வாழ்வுல இந்த முதலாளித்துவ பெருநகரங்களில் அமைதிக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது அமைதி இருக்கிற இடத்துல சிந்தனை ஏற்படும் அதுதான் வந்துட்டு அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாங்க பாருங்க எல்லா அறிஞர்களும் அதை வந்து மேற்கோள் காட்டி பல வகையான கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு மணி நேர வணக்கத்தை காட்டிலும் அதாவது பல ஆண்டுகள் வணக்கத்தை காட்டிலும் ஒரு மணி நேர சிந்தனை இருக்கு பாருங்க காண்டம்ப்ளேஷன் அப்படிம்பாங்க பாருங்க சிந்தனை இந்த சிந்தனை வந்துட்டு பல ஆண்டுகள் வணக்கத்தை காட்டிலும் சிறந்தது சிறப்பானது அல்லாவுடைய ஆற்றல் என்ன என்று சிந்திப்பது அவனுடைய படைப்புகள் குறித்து சிந்திப்பது அவனுடைய நுட்பமான அறிவு நுட்பமான படைப்பு குறித்து சிந்திப்பது ஒரு ஒரு நுணுக்கமான ஒரு துல்லியமான விஷயத்தையெல்லாம் அல்லா எப்படி படைச்சிருக்கிறான் எப்படி நேர்த்தியாக படைச்சிருக்கிறான் இந்த வாழ்க்கை எதற்கு படைச்சிருக்கிறான் எதற்கு ஆணை எதற்கு படைச்சிருக்கிறான் பெண்ணை எதற்கு படைச்சிருக்கிறான் ஆணும் பெண்ணும் வித்தியாசமான இரண்டு கேரக்டரை ஒரு 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 பீரியடில் கொண்டு வந்து எதுக்கு அல்லா ஜாயின் பண்ணுறான் சந்ததி எப்படி பெருக்கிறான் யோசிக்க வேணாமா சிந்திக்க வேணாமா அன்பார்ந்த சமூக உறவுகளே தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய வீடியோக்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்மளுடைய இந்த யூடியூப் சேனலில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் என்ற பட்டனை நீங்கள் அழுத்துங்கள் எங்களுடைய வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் எங்களுக்கு முழு ஆதரவுகளை நீங்கள் இதன் மூலமாக தாருங்கள் என்று அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளுகின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு கண்ணியம் நிறைந்த சகோதர சகோதரிகளே தமிழக முஸ்லிம் சமூகத்தில் மார்க்கம் படித்த அறிவு ஜீவிகளையும் அதிகாரமிக்க உயிர் பொறுப்பிற்கான அதிகாரிகளையும் உருவாக்கிட பாண்டிச்சேரி கடுவனூரில் உருவாகி வரும் கல்வி நிறுவனம் பைத்துல் ஹிக்மா இதில் ஜாமியத்துல் ஹிக்மா அரபிக் கல்லூரி கலீஃபா உமர் ஸ்கூல் ஆஃப் லா மகாத்மா காந்தி ஸ்கூல் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் மௌலானா ஆசாத் ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் இண்டோ அரப் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆகிய ஐந்து நிறுவனங்கள் ஒரே வளாகத்தில் உருவாகி வருகின்றன இதன் முதல் நிறுவனமான ஜாமியத்துல் ஹிக்மா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கல்வி ஆண்டு முதல் துவங்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் பொருளாதார பங்களிப்பில் உருவாகி வரும் இந்நிறுவனத்தில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்வி உணவு தங்குமிடம் இவற்றுக்கு கட்டணம் கிடையாது சட்டத்துறைக்கு அரசு துறைக்கு இதழியல் மற்றும் தொழில்துறைக்கு மார்க்கம் படித்த மேதைகளை உருவாக்க கட்டப்பட்டு வரும் பைத்துல் ஹிக்மா நிறுவனம் இன்றைய இந்திய முஸ்லிம்களின் நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வளிக்கும் மிக முக்கியமான கல்வி நிறுவனம் இந்நிறுவனம் உருவாவதற்கு உங்களது சதக்கா ஜக்காத் தொகைகளை பணமாகவோ அல்லது கம்பி சிமெண்ட் போன்ற பொருட்களாகவோ தாராளமாக தந்து உதவி செய்யுங்கள் ஒரு முறை பைத்துல் ஹிக்மா கல்வி நிறுவனத்திற்கு அவசியம் வருகை தாருங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு